আমাদের চোখের সবথেকে বাইরের স্তর হচ্ছে স্ক্লেরা প্রথম যে লাইনটা এটা বেশ ইম্পর্টেন্ট তোমাদের জন্য কেননা এখান থেকে পূর্ববর্তী মেডিকেল পরীক্ষায় প্রশ্ন এসে আসছে এসেছে এখন স্ক্লেরা বা স্ক্লেটিক স্তর মূলত সাদা অস্বচ্ছ এবং তন্তুময় তোমরা যদি চিত্রেই দেখো ওইখানে দেখো এটাকে সাদা রং করা হয়েছে এটা কিন্তু স্বচ্ছ সাদা না অর্থাৎ পানির মতো সাদা না যেটা চুনময় যে সাদাটা সাদা এবং সাদা হওয়ার কারণে চুনময় সাদা হওয়ার কারণে এটা অস্বচ্ছ হবে এবং তন্তুময় হয় এটা অবশ্যই আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব এখন এই সাদা অস্বচ্ছ অংশ আমাদের চোখের যখন সামনের দিকে চলে আসে এটা কিন্তু স্বচ্ছ হয়ে যায় কিছু একটা পার্টে অর্থাৎ আরও স্পেসিফিকলি বলতে গেলে এই পার্টিকুলার অর্থাৎ এই পার্টিকুলার অংশটাই মূলত তোমার স্বচ্ছ হয়ে যাচ্ছে এই স্বচ্ছ অংশটাকে মূলত তোমার বলা হচ্ছে কর্নিয়া এখানে দেখো যে কর্নিয়ায় কিন্তু কোনো রক্তের সরবরাহ নেই রক্তের সরবরাহ নেই বলে আমরা কিন্তু খুব সহজে যে কোনো সামনের অংশে মানে একদম ভিজিবল ক্রিস্টাল ক্লিয়ার দেখতে পারতেছি তাহলে যদি এখানে রক্তের সরবরাহ না থাকে এ পুষ্টি কিভাবে পাবে পুষ্টির জন্য মূলত এরা অ্যাকুয়াস হিউমারের উপর ডিপেন্ড করে অ্যাকুয়াস হিউমারের সাথে আমাদের কর্নিয়ার একটা ডিরেক্ট সংযোগ থাকে আমরা এটা নিয়ে আরও ডিটেলসে জানতে পারবো যখন আমরা প্রকষ্ট নিয়ে আলোচনা করব অ্যাকুয়াস হিউমারে পুষ্টি উপাদান থাকে সো এখান থেকে ডিরেক্টলি এটা আসলে সরবরাহ পায় এখন দেখো স্ক্লেরার যে সম্মুখ যে সাদা অংশটা আছে সেইখানে একটা পাতলা পর্দা থাকে যেটাকে বলা হয় কনজাংটিভা প্রথমেই খেয়াল রাখবা কনজাংটিভা আমরা স্ক্লেরা অংশে আলোচনা করলেও কনজাংটিভা কিন্তু আমাদের চোখের আনুষাঙ্গিক অংশের মধ্যে পড়ে এবার দেখো আমাদের একটা কনফিউশন কাজ করে অনেক সময় আচ্ছা আমাদের চোখের সামনে যে টোটাল অংশটা আছে এই অংশটাই হয়তো বা আমাদের এই কনজাংটিভা থাকবে মোটেই না আমরা প্রথমে যে কর্নিয়ার যে অংশটা বললাম এই অংশ বাদে দেখো এই ফাঁকা জায়গাটাই সাদা রং আছে তাহলে এই সাদা অংশটাই শুধুমাত্র কনজাংটিভা থাকে ওই কথাটাই দেখো বলা যে কনজাংটিভা কিন্তু কর্নিয়াকে কখনোই আবৃত করতেছে না এই তথ্যটা অবশ্যই আমরা গুরুত্বের সাথে মনে রাখবো এর নিচে দেখো কনজাংটিভা তিনটা কাজের কথা বলা হয়েছে যেমন চোখে আদ্র বা সিক্ত রাখা জীবাণুমুক্ত রাখা এরকম বেশ কিছু জিনিস তোমরা অবশ্যই এটা খুব গুরুত্বের সাথে মনে রাখবা এরপর দেখো করয়েড করয়েড মূলত রক্ত জালিকা সমৃদ্ধ এবং মেলানিন নামক রঞ্জক পদার্থ সমৃদ্ধ এখানে তোমরা যদি চিত্রটা একটু দেখার চেষ্টা করো ওইখানে দেখো অনেকগুলো রক্ত বাহিকা বোঝানোর চেষ্টা করা হয়েছে এখন ওটাকে লাল লাল রং করা হয়েছে এর কারণ হচ্ছে যে যেন তোমরা রক্ত বাহিকাগুলো বুঝতে পারো কিন্তু রক্ত বাহিকার পাশে পাশাপাশি এখানে একটা মেলানিন নামক পদার্থ থাকে এবং আশা করি তোমরা জানো একজন সাধারণ মানুষের বর্ণের অর্থাৎ কোন ধর কোন রঙের হবে আর সেটাও কিন্তু ডিপেন্ড করে যে মেলানিন পদার্থের কারণে মেলানিনের কারণে মানুষ নিগ্র বা সাদা এটা হয়ে থাকে তাহলে এই মেলানিন পদার্থ থাকার কারণে কিন্তু কোরয়েড কালো দেখায় তোমাদের বইয়ে এখানে যে একটা সুন্দর একটা ছবি দেওয়া আছে ডায়াগ্রাম সহ এটা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখার চেষ্টা করবা কেননা এই তথ্যগুলাই আসলে অনেক ডিটেলসে তোমাদের বইতে আলোচনা করা এখানে যে তথ্যগুলা মার্ক করা আছে এখন এই তথ্যগুলো যদি তোমরা এই চিত্রের মাধ্যমে মনে রাখার চেষ্টা করো তাহলে পরীক্ষায় অনেক ইমাজিনেশনে তোমাদের হেল্প হবে যদিও এই ধরনের চিত্রের ক্ষেত্রে তোমাদের যে একটা রঙিন ছাড়া অর্থাৎ সাদা কালো যে একটা ছবি ছিল আগের বইগুলাতে সেটা আরও বেশি ইফেক্টিভ আমার মতে কেননা এখানে মানে রঙিন করার ফলে আমাদের চোখের অনেক জায়গা আসলে বুঝতে ঠিকই সব সুবিধা হচ্ছে অর্থাৎ থ্রি ডি ডায়াগ্রামের মতো মনে হচ্ছে কিন্তু এটা কিন্তু আসলে আমাদেরকে মানে যে এক্সাক্ট যে পয়েন্টগুলো আমাদের জানা দরকার সেটা ক্ষেত্রে খুব একটা হেল্পফুল না হতে পারে এই জন্য তোমরা চাইলে ইউ মানে তোমরা চাইলে গুগলে বা যে কোনো জায়গা থেকে ছবি ডাউনলোড করতে পারো বা পুরাতন বইতেও দেখতে পারো এবার দেখো আমাদের চোখের যে মধ্যবর্তী তিনটা স্তরের মধ্যবর্তী স্তর ছিল সেটা ছিল কোরয়েড এখন এই কোরয়েড কিন্তু তোমরা যদি চিত্রে একটু সুন্দরভাবে দেখার চেষ্টা করো আমরা চিত্রে কোরয়েড অংশটা কালো কালার দিয়ে বার করে রাখছি সো এই কোরয়েড অংশ বিভিন্ন জায়গায় এসে বিভিন্ন আকৃতি দখল করতেছে এবং প্রত্যেকটা জিনিসের ডিফারেন্ট নাম আছে আবার ডিফারেন্ট কাজও আছে এটা নিয়ে আমরা আলোচনা করতেছি একদম দেখো সামনের দিকে এসে এই যে আঙুলের মতো যে একটা প্রবর্ধক সৃষ্টি হচ্ছে এই পার্টিকুলার অংশটাকে বলা হচ্ছে মূলত আইরিশ এখন এই আইরিশের কাজ কি মূলত আচ্ছা আমরা আগে একটু জানার চেষ্টা করি আইরিশ মূলত দুই ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা গঠিত এখানে দেখো মার্ক করা আছে দুই ধরনের অনৈচ্ছিক পেশি দ্বারা আইরিশ গঠিত এখন এই পেশিগুলা যদি সংকুচিত প্রসারিত হয় তাহলে এই যে মাঝখানে যে ছিদ্র যে জায়গাটা আছে অর্থাৎ আমি এই ছিদ্র জায়গাটা বলতেছি এই জায়গাটা কিন্তু ছোট বড় হচ্ছে আর এই ছিদ্রকে মূলত পিউপিল বলা হচ্ছে 
তাহলে আমরা বলতে পারি যে আইরিসের পেশির সংকোচন প্রসারণের ফলে আমরা কিন্তু তোমার মানে পিউপিলের যে সংকোচন প্রসারণকে নিয়ন্ত্রণ করতেছি এখানে দেখো ওই কথাটাই বলা হয়েছে যে আইরিস পেশির সংকোচন প্রসারণের ফলে পিউপিলকে ছোট বড় করা হচ্ছে এটা আসলে বিভিন্ন আলোতে আমাদের চোখের যে অভিযোজন ক্ষমতাকে নিয়ন্ত্রণ করতেছে বা আমরা এটা নির্ডিটেলসে পরবর্তী সময় আলোচনা করব এরপরে দেখো এই আইরিসের একটা অংশ আমরা লাল কালার দিয়ে মার্ক করার চেষ্টা করছি সেই সরি আইরিসের নিচে যে একটা প্রশস্ত যে একটা অংশ লাল কালার দিয়ে মার্ক করা হয়েছে এটাকে বলা হয় সিলিয়ারি বডি এখন এই সিলিয়ারি বডি থেকে কিন্তু তোমার আসলে আমাদের অ্যাকুয়াস হিউমার উৎপন্ন হয় এখানে দেখো সেকেন্ড লাইনটাই কাজের সেকেন্ড লাইনটাই তোমাদের আসলে আছে মানে সেকেন্ড সেন্টেন্সে যে এটা থেকে অ্যাকুয়াস হিউমার উৎপন্ন হয় এখন এটা মনে রাখা আশা করি আমাদের জন্য খুব বেশি টাফ হবে না এর কারণ হচ্ছে কি আমাদের এই লেন্সের লেন্সের থেকে এই কর্নিয়া পর্যন্ত এই মাঝখানে যে দুইটা প্রকোষ্ঠ আছে দুইটা প্রকোষ্ঠ বলতে একটা হচ্ছে অগ্র প্রকোষ্ঠ একটা হচ্ছে পশ্চাৎ প্রকোষ্ঠ দুইটা প্রকোষ্ঠে যে হিউমার থাকে সেটাকে অ্যাকুয়াস হিউমার বলা হয় এবং দেখা যায় মাঝামাঝি জায়গায় মূলত আমাদের এই সিলিয়ারি বডি আছে তাহলে এই জায়গা থেকে মূলত অ্যাকুয়াস হিউমার উৎপন্ন হচ্ছে এবং সিলিয়ারি বডি তিনটা অংশ দ্বারা গঠিত সিলিয়ারি প্রবর্ধক সিলিয়ারি বলয় এবং সিলিয়ারি পেশি এটা অবশ্যই মনে রাখবা কেননা তিনটা অপশনের বাইরে যে কোনো একটা নতুন অপশন দিয়ে কিন্তু একটা প্রশ্ন হইতেই পারে এরপরে দেখো সিলিয়ারি লিগামেন্ট সিলিয়ারি লিগামেন্ট বলতে আমরা গোল যে মার্কর অংশটা এটাকে বোঝাচ্ছি এবং এটা যদি তোমরা একটু ভালোভাবে দেখো তাহলে দেখো একটা পাস কিন্তু সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত এবং অন্যটা লেন্সের সাথে যুক্ত তাহলে এটা কিন্তু লেন্সের সঠিক অবস্থানে থাকাটা নিয়ন্ত্রণ করতেছে অ্যাট দ্য সেম টাইম এটা সিলিয়ারি বডির সাথে যুক্ত এইটুকু জানলেই চলবে দেখো সাসপেন্সারি লিগামেন্টের সাহায্যে সরি এটাকে সিলিয়ারি লিগামেন্ট না সাসপেন্সারি লিগামেন্ট বলা হচ্ছে এবং এটা সাহায্যে চোখের যথা অবস্থানটা নিয়ন্ত্রণ করতেছে পিউপিল জিনিসটা কি আমরা এই মাত্রই জেনে আসলাম আশা করি আমাদের এইখানে জানার প্রয়োজন নেই এখন পিউপিলের চারপাশে দুই ধরনের পেশি থাকে একটা হচ্ছে অরিও পেশি এবং অন্যটা হচ্ছে বৃত্তাকার পেশি এই দুইটা টোটালি দুইটা ডিফারেন্ট ভূমিকা পালন করে আমাদের এই পিউপিলের ছোট বড় হওয়ার ক্ষেত্রে এখন দেখো দুইটাই কিন্তু তোমরা আসলে মানে সঠিকভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারবা না তাহলে মনে রাখার সহজ টেকনিক হচ্ছে আমাদের পিউপিলটা দেখতে কিন্তু বৃত্তাকার তাহলে এই বৃত্তাকার যে পেশি তার সাথে পিউপিলের একটা সমানুপাতিক সম্পর্ক যখন বৃত্তাকার পেশি সংকুচিত হবে তখন পিউপিলও সংকুচিত হবে কিন্তু অরিও পেশির সাথে ব্যস্তানুপাতিক সম্পর্ক অর্থাৎ অরিও পেশি যখন তোমার প্রসারিত হচ্ছে তখন আমাদের এই পিউপিল মানে অরিও পেশি যখন সংকুচিত হচ্ছে পিউপিল প্রসারিত হচ্ছে অরিও পেশি প্রসারিত হলে পিউপিল সংকুচিত হবে খুবই অবিয়াস আশা করি এখন দেখো পিউপিল দিয়ে আলো প্রবেশ করে আশা করি আমরা সবাই জানি কিন্তু ওই পিউপিল কখন সংকুচিত কখন প্রসারিত হয় এটার জন্য তোমরা যদি কখনো বাইরে হঠাৎ করে সূর্যের আলোতে যাও তাহলে বুঝতে পারবো বা সূর্যের দিকে তাকাইতে গেলে বা খুব উজ্জ্বল আলো যে কোনো বস্তুর দিকে তাকাইতে গেলে দেখবা যে তোমাদের চোখটা আসতে করে ছোট হয়ে যাচ্ছে এখন সেই জিনিসটা এখানে বলা হয়েছে যে উজ্জ্বল বা তীব্র আলোতে আলো মানে পিউপিলটা ছোট হয়ে যায় এবং মৃদু আলোতে পিউপিল বড় হয়ে যায় এরপর দেখো রেটিনা রেটিনা মূলত আমাদের স্তরগুলো সর্বাপেক্ষা ভিতরের স্তর এবং এবং আমাদের চোখে একমাত্র আলোক সংবেদী অংশ কেননা এখানে মূলত তোমার রড ও কোন নামক দুই ধরনের কোষ থাকে এর আগে একটু জেনে রাখো যে আমাদের এই যে যে স্তরটা এটি আবার দশটা উপস্তরে গঠিত এখন দেখো এই রড কোষগুলা রড কোষ রড আকৃতির আশা করি মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই কিন্তু রড কোষে দুইটা উপাদান আছে একটা হচ্ছে রডোপসিন প্রোটিন সরি রডোপসিন জাতীয় রঞ্জক পদার্থ এবং ভিটামিন এ থাকে এবং কোন কোষের ক্ষেত্রে আয়োডোপসিন রডোপসিন আয়োডোপসিন ধারাবাহিকভাবে মনে রাখবা এর বাইরেও ফটোপসিন নামক একটা প্রোটিন থাকে এখন দেখো ফটোপসিনটা আশা করি তোমাদের জন্য টাফ হবে না এর কারণ হচ্ছে কি আমাদের এই কোন কোষটাই মূলত উজ্জ্বল আলোতে বা রঙিন বস্তু দেখার জন্য অভিযোজিত বা উপযোগী এখন দেখো আমরা আলোকে মেনলি ফটো দ্বারাই রিপ্রেজেন্ট করি তাহলে সেই জায়গার সাথে রিলেট করে তোমরা মনে রাখতে পারো আমরা উজ্জ্বল আলো অনুজ্জ্বল আলো একটু ডিটেলস একটু পরে জানতেছি এর আগে একটু জেনে রাখো যে আমাদের রড কোষের সংখ্যা হচ্ছে বারো কোটি থেকে বারো কোটি পঞ্চাশ লাখ এবং কোন কোষের সংখ্যা হচ্ছে ষাট থেকে সত্তর লাখ তোমরা যদি একটু বইতে খেয়াল করো দেখো পঞ্চাশ ষাট সত্তর ধারাবাহিকভাবে তোমাদের একটা সংখ্যা দেওয়া আছে এটা আশা করি তোমাদের সংখ্যাগুলো মনে রাখতে সাহায্য করবে যে বারো কোটি তো হয়ে গেল বারো কোটি পরে পঞ্চাশ লাখ ষাট লাখ সত্তর লাখ এইভাবে তোমরা আশা করি মনে রাখতে পারবা 
এখন দেখো আমাদের কোন মানে এক্স্যাক্টলি হুইস সেল মানে কোন কোষটার আসলে সংখ্যা বেশি আছে সেটা হচ্ছে রড কোষ বারো কোটি থেকে বারো কোটি পঞ্চাশ লক্ষ তাহলে আমাদের যে পরিস্থিতিতে বেশি চোখের ক্ষমতার প্রয়োজন অর্থাৎ অন্ধকার বা কম আলোর পরিবেশে চোখের ক্ষমতা বেশি হওয়া প্রয়োজন সেই সময়টাই রড কোষ কাজ করতেছে কেননা এদের সংখ্যা বেশি কিন্তু উজ্জ্বল আলোতে বা রঙিন বস্তু দেখার ক্ষেত্রে আমাদের কোন কোষ কাজ করতেছে এই তথ্যটা আমরা কিন্তু আলাদাভাবে ডিফারেন্সিয়েট করতে পারতে হবে তা না হইলে আমরা পরীক্ষার সময় এই জিনিসটা মিক্স আপ করে ফেলবো খেয়াল রাখবা উভয় কোষের ভিতরে খণ্ডে তোমার প্রচুর পরিমাণে মাইটোকন্ডিয়া থাকে শুধুমাত্র এটুকু মনে রাখলেই হবে যে প্রচুর পরিমাণে মাইটোকন্ডিয়া থাকে এর বাইরে কোনো ইম্পর্টেন্ট তথ্য না মানে টোটাল লাইনটা মুখস্থ করার প্রয়োজন নেই এখন দেখো আমাদের কোন কোষ তিন ধরনের হয় আমরা এটা আশা করি মুখস্থ করব না এর কারণ হচ্ছে যে তোমরা যখন আইসিটি বই পড়ে আসছো তখনই জানো আমরা মেনলি তিনটা রং নিয়ে কাজ করি আর জি বি অর্থাৎ রেড গ্রিন ব্লু বা লাল সবুজ এবং নীল নীল সেই তিনটা কোষের কথাই বলা হয়েছে এবং ধারাবাহিকভাবে প্রথমটা হচ্ছে লাল তারপরেরটা সবুজ তারপরেরটা নীল রড কোষ এবং কোন কোষের মধ্যে পার্থক্য অবশ্যই ছকটা ইম্পর্টেন্ট কিন্তু আমরা সবগুলো তথ্য অলরেডি পড়ে আসছি প্রথম যে তথ্যটা আছে এটা আমরা পড়িনি কিন্তু এটার প্রয়োজনীয়তা নাই এটা একদমই ইম্পর্টেন্ট না আর তোমরা চাইলে এটা মুখস্থ রাখাও তোমাদের জন্য টাফ হয়ে যাবে সো অবশ্যই আমরা এটাকে ইগনোর করবো